సామెతలు ఇరవై ఒకటి రెండు ఒకడు తనకు ఏర్పరచుకొని మార్గము ఎట్టిదైనను తన దృష్టికి న్యాయముగానే అగ్గపడును యహోవాయే హృదయములను పరిశీలన చేయువాడు చదివారు అందరూ చూసారా ఒకడు తనకు ఏర్పరచుకొని మార్గము ఎట్టిదైనను తన దృష్టికి న్యాయముగానే కనబడును కానీ హృదయములను పరిశోధించేవారు ఎవరు యహోవాయే ఇప్పుడు ఇర్మియా గ్రంథంకి వెళ్దాం ఇర్మియా పదిహేడు ఇర్మియా పదిహేడు తొమ్మిది పది వచనములు ఇర్మియా పదిహేడు తొమ్మిది పది అందరూ అక్కడ ఉన్నారా చూస్తున్నారా హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి గలది దానిని గ్రహింపగలవాడెవడు ఒకని ప్రవర్తనను బట్టి వాని క్రియల ఫలము చొప్పున ప్రతీకారము చేటుకు యహోవాను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను అంతరింద్రియములను పరీక్షించువాడను దేనికోసం పరీక్షిస్తున్నాడు దేవుడు దేనికోసం పరిశీలన చేస్తున్నాడు వాని వాని ప్రవర్తనను బట్టి వాని క్రియల ఫలము చొప్పున ప్రతీకారం చేయడానికి ఒకడు తనకు ఏర్పర ఏర్పరచుకునిన మార్గము నువ్వు నేను మనకి మనం రైట్గా ఉంటాం ఆ మాటకు అర్థం అంతేగా మన ఆలోచనలు మన తలంపులు మనకి మాత్రం కరెక్ట్గా ఉంటాయి కానీ హృదయంలోని పరిశోధించి దేవుడు ఎందుకు పరిశో పరిశోధిస్తున్నారు పరిశోధించడం అంటే నీ ఆలోచనలు తలంపులు వాటి వెనక ఉన్న అర్థము నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావో నువ్వు నేను మనుషులు ఎదుట నటించవచ్చు కదా కానీ దేవునికి తెలుసు మన అంతరార్థం ఏంటి అని మన మన క్రియల యొక్క ప్రతిఫలము ఇచ్చువాడు దేవుడు మరి మన హృదయంలో దేనితో నింపుకుంటున్నాము నిజంగా మనము ఇంకో మాట రాసింది హృదయం నుంచి హృదయం గురించి లూకాస్ వార్తలో లూకా ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం లూకాస్ వార్త ఇరవై ఒకటి ముప్పై నాలుగు నుంచి తీసారా లూకాస్ వార్త ఇరవై ఒకటి ముప్పై నాలుగు మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండి వలనను మత్తు వలనను ఐహిక విచారము వలనను మందముగా ఉన్నందున ఆ దినము అకస్మాత్తుగా మీ మీదకి ఉరి వచ్చినట్టు రాకుండా మీ విషయమై మీరు జాగ్రత్తగా ఉండుడి ఆ దినము భూమి అందంతటా నివసించి వారికి అందరి మీదకి అకస్మాత్తుగా వచ్చును కాబట్టి మీరు జరగబోవు వీటి నెల్ల తప్పించుకొని మనుషు కుమారుని ఎదుట నిలువబడటకు శక్తి గలవారు అన్నట్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయచ్చు మెలకువగా ఉండడని చెప్పాను దేని వలన హృదయములు పెట్టుకోకూడదు దేనితో మందముగా ఉన్నాయి అంటే హృదయములు తిండి వలన మత్తు వలన ఐహిక విచారము వలన అంటే భూ సంబంధమైన వాటి వలన అంతేగా మూడు దాంట్లో చెప్పేశారు తిండి మత్తు ఐహిక విచారములు అంటే ఏం తింటామో ఏం తాగుతామో ఇవన్నీ మనుషులు ఆలోచిస్తున్నట్లు ఆలోచించడం మరి దేనితో నింపుకొని నేను దేని మీద ధ్యానిస్తున్నాను కొలసీలు మూడో పత్రిక మనం చదువుకున్న మీ అవయములు భూమి మీద ఉన్న మీ అవయవములు ఏంటవి జారత్వము అపవిత్రత కామాతురత దురాశ విగ్రహారాధన అయిన ధనాపేక్షను చంపివేయుడి వాటి వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయుల మీదకి వచ్చును అవి జరిగించు వారందరూ అవిధేయులు అని అర్థం అవిధేయులు అంటే ఎవరు విధేయత చూపని వారు విధేయత చూపని వారు అంటే ఎవరు మాట వినని వారు లోబడి నల్లని వారు దేవుని వాక్యము తెలిసి ఏది మంచో ఏదో చెడో తెలిసి దానిని ఫాలో చేయ వారు మాట వినని వారంటే చెమిటి వారని కాదు అర్థము తెలుసు మనకి చేయకూడదని తెలిసి చేయడం అవిధేయుల వారి మీదకి దేవుని ఉగ్రత వచ్చును అయితే పూర్వము వారి మధ్య జీవించినప్పుడు వీటిని మీరు అనుసరించి నడుచుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు తొమ్మిది పది వచనములలో ఏమన్నా ప్రాచీన స్వభావమును దాని క్రియలతో కూడా మీరు పరిత్యదించి పరిత్యదించడం అంటే విడిచిపెట్టడం పరిత్యాద పరిత్యదించడం అంటే పరిత్యాగ పత్రిక అని అంటే ఏంటి డైవర్స్ విడిచిపెట్టడం తిరిగి మళ్ళీ వాటి వైపు చూడకుండా చేసి ఏమనుంది నవీన స్వభావమును జ్ఞానము కలుగు నిమిత్తము దానిని సృష్టించిన వాని పోలిక చొప్పున నూతన పరచబడుచున నవీన స్వభావమును ధరించుకొని ఉన్నారు నవీన స్వభావము ధరించుకోవడం అంటే ఎవరి పోలిక చొప్పున సృష్టించబడ్డారు మీరందరూ ఎవరి పోలిక చొప్పున సృష్టించబడ్డారు ఓకే దేవుని పోలిక చొప్పున సృష్టించబడినప్పుడు దేవుని పోలికగా దేవుడు నడుచుకున్నట్టు మనము భూమి మీద నడుచుకోవడం ధరించుకోవడం అంటే నవీన స్వభావం ధరించుకోవడం అంటే మనం డ్యూటీకి వెళ్ళేటప్పుడు లేకపోతే పోలీస్ డ్యూటీకి వెళ్తాం అనుకో యూనిఫామ్ వేసుకొని వెళ్తాడు ట్రాఫిక్ పోలీస్ యూనిఫామ్ లేకుండా ఆ మధ్యలో నుంచి చేయి చూపితే ఆవిడ ఆపడు యూనిఫామ్ వేసుకుంటేనే ఆపుతారు అవునా యూనిఫామ్ ధరించుకున్నారు నువ్వు హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు 
మీ ఆప్రోన్ వేసుకునే వెళ్ళాలి జాబ్ చేసేటప్పుడు కదా ఆప్రోన్ లేకుండా నువ్వు సర్జరీ సర్జరీ చేస్తున్నా కూడా నీ సర్జికల్ యూనిఫామ్ వేసుకున్నా వెళ్ళాలి కాబట్టి నువ్వు నేను ఇక్కడ దేవుని పనివారముగా ఉన్నాము ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఒక మాట రాసింది పౌలు గారు రాశారు ఏమని ఎవరు తమ కోసమే జీవించరు తమ కోసమే చనిపోరు మనం బ్రతికినా జీవించినా ప్రభు కోసమే జీవించున్నాం ప్రభు కోసమే మరణిస్తున్నాము కాబట్టి ఎవరు ఇక్కడ ఇన్ వెయిన్ భూమి మీద ఊపిరితో లేరు మీరు అనుకుంటున్నారు ఏమో నేను నా కోసం బ్రతుకుతున్నానని అది దై సైతాన్ యొక్క అబద్ధపు మాట కాబట్టి ప్రభు కోసం జీవిస్తున్నప్పుడు నేను ఎవరి పోలిక చొప్పున జీవిస్తున్నాను నా హృదయము దేనితో నింపు ఏ మత్తులో నేను బ్రతుకుతున్నాను ఏ ధనముతో నేను నా ఆలోచనల్ని తలంపుల్ని నింపుకుంటున్నాను మీరు నేను చూపించకపోయినా ఎదుటి వ్యక్తి కనబడిపోతే మనం చేసే క్రియలలో కాబట్టి రెండవది రెండో పాయింట్ ఏంటంటే మనుషు మనిషి మనిషికి ఉన్న గుణం ఏంటంటే త్వరగా మరిచిపోవటం లే లేకపోతే మరలు కొల్పబడటం మ్యాన్ కెన్ ఈజీలీ ఫర్గెట్ అండ్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్ ఈజీలీ కాబట్టి ఎందుకు మనం భూమి మీద నిలు పై సంబంధ భూ సంబంధమైన వాటి మీద కాకుండా పరలోక సంబంధమైన వాటిని ధ్యానించాలని అంటే ధ్యానిస్తూ ఉండాలి ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి చదివాను కదా చదివిందే చదవాలా చెప్పిన వాక్యమే ఏమైనా నాకు అన్నీ తెలుసులే బైబిల్ గురించి అంటారు కొంతమంది చదువుకోమంటే ఎప్పుడు చదివేదేగా కొత్తగా ఏమైనా ఉందా బైబిల్లో అని అంటారు ఎందుకు ధ్యానించాలి మనకి త్వరగా మరిచిపోవడం అనేది ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ త్వ ఈజీ డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతాడు అంటే దుష్టుడు మరులు కొలుపు అంటే మనల్ని దాని నుంచి తిప్పేస్తాడు మన కన్నులని కదా సామెతల్లో ఏమి రాసిందనంటే నీ కన్నులు కుడికైనాను ఎడమకైనాను చూడక నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక చెప్పండి చదివిన వాళ్ళు సామెతలు నాలుగు ఇరవై ఐదు నీ కనులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురప్పులు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలను నీవు ఇరవై ఏడు వరకు నీవు నడుచు మార్గమును సరళము చేయము అప్పుడు నీ మార్గములన్నీ స్థిరములగును నీవు కుడితట్టైనను ఎడమతట్టైనను తిరగకము నీ పాదమునకు కీ పాదమును కీడునకు దూరముగా తొలగించుకునుము కనురెప్పలు లేకపోతే నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెప్పులు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలను అంటే అర్థం ఏంటి డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకండి కన్నులు ఎవరి మీద నిలుపుకోవాలి దేవుని మీద పైనున్న వాటి మీద నిలుపు అంటే కీప్ ఫోకస్ మీ ఫోకస్ ఎవరి పైన ఉండాలి పై సంబంధమైన వాటి మీద ఉండాలి కదా కెమెరాలో ఫోటో తీసేటప్పుడు ఫోకస్ చేస్తారు వెనక్కి అన్నీ బ్లర్ అవుతాయి ఏది ఇంపార్టెంట్ అదే ఫోకస్ చేస్తారు కాబట్టి నా కన్నులు ఎందుకు వాక్యం చదవ చదివేటప్పుడు చూడండి అని అంటారు నీవు చూచినది నీ బ్రెయిన్లో ప్రింట్ అవుతుంది ఎందుకు సినిమాని సీని పదిసార్లు రివైండ్ చేస్తారంటే చూసింది నీ బ్రెయిన్లో పిక్చర్ ప్రింట్ అవుతుంది అవునా విన్నవి ఏదైనా దుష్టుడు మన లోనికి ప్రవేశించే మార్గాలు మూడే ఏంటి చూపు వినడం మాటలు వాటితోనే మన హృదయాన్ని నింపుతాడు మన ఆలోచనలని ఏం వింటున్నాను ఏం చూస్తున్నాను ఏం మాట్లాడుతున్నాను చూసి వినేదాన్ని బట్టి హృదయం నింపుకుంటావు కదా కాబట్టి నా ఫోకస్ దేనిపైన ఉంది నా కనులు దేనిని చూస్తున్నాయి దేనితో నింపుకుంటున్నాను దేవుని మీద నా ఫోకస్ని పెట్టుకున్నానా దేవుని మీద నేను నా ఫోకస్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది మిగతా అన్నీ ఏ ప్లేస్లోకి దాని వాటి యొక్క స్థానములోకి అవి పడిపోతాయి నేను క్షమించుకోలేకపోతున్నాను నేను జయించుకోలేకపోతున్నాను నేను ఓవర్కమ్ చేయలేకపోతున్నాను ఈ బలహీనత నాకు ఇట్లనే ఉంటుందంటే అర్థం ఏంటంటే నీవు నీ జీవితంలో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేవునికి ఇవ్వట్లేదని అర్థం ఇవ్వకుండా దేవా నాకు బలం ఇవ్వు బలం ఇవ్వు అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బలము నువ్వు చేయాల్సింది చేయకపో చేయకపోతే కదా ఆ మొదటి స్థానమును పైనున్న వాటి మీద ఇచ్చుకోవడం తర్వాత మూడో పాయింట్ భూ సంబంధమైన జీవితానికి ఆకర్షణ శక్తి ఉంది భూ సంబంధమైన జీవితానికి ఆకర్షణ శక్తి ఉంది ఎర్త్లీ లైఫ్ హ్యాస్ మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ ఉదాహరణకి మనము లోతు భార్య గురించి తెలియన వాళ్ళు తెలుసుకొని ఇంటికి వెళ్ళి చదవండి ఆది కాండంలో ఉంటుంది లోతు భార్య ఏం చేసింది చూడద్దంటే చూసింది వెనుక తిరిగి చూడద్దు అని అంటే చూసింది వెనుక తిరిగి చూసింది కదా సుధమ గుమ్మర పట్టణంలో దేవుడు అగ్నిగంధకములతో కాల్చి వేస్తున్నప్పుడు మీరు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు వెనక తిరిగి చూడద్దు అని అంటే మీరు విడిచిపెట్టిన ఆ పాపము జీవితం వైపు తిరిగి చూడద్దు మనం ఏం చేస్తాము అంటే చూస్తే ఏమవుతుంది ఆకర్షణ మనం ఏం చేస్తాము విడిచిపెట్టిన జీవితాన్ని చూసి మళ్ళీ కనులకు రమ్యంగా ఉంటుంది మనకు ఆ జీవితం వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారే నేను ఒక్కడనే లేకపోతే నేను ఒక్కదాన్నే వేరుగున్నానే కదా అందులో ఎంజాయ్మెంట్ ఉన్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంటుంది 
అవునా కనిపించిందా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారో లేకపోతే ఏదో పార్టీలకు ఏదో మీకు ఎంజాయ్మెంట్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి వెనుక తిరిగి తిరిగి చూడద్దు లోతు బారలాగా ఒకటో యోహాను యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము రెండవ అధ్యాయము పదిహేను నుంచి పదిహేడు వరకు ఈ లోకమునైనాను లోకములో ఉన్నవాటినైనాను ప్రేమింపకుడి ఎవడైనాను లోకమును ప్రేమించిన ఎడల తండ్రి ప్రేమ వాణిలో ఉండదు లోకములో ఉన్నదంతయు అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపు డంబమును తండ్రి వలన పుట్టినవి కావు అవి లోక సంబంధమైనవే లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవచ్చున్నవి కానీ దేవు దేవుని చిత్తమును జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును లోకములో ఉన్నవి ఏంటివి శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబము శరీరాశ నేత్రాస జీవపు డంబము శరీరాశ అంటే ఇంతకు మనము కొలసీలు రాసిన పత్రికలో చదువుకున్నాము కదా శరీరమే ఆశిస్తుంది ఏంటి మన కన్నులైనా మన నోరైనా మన చెవులైనా మొత్తం శరీరాశే నేత్రాశ మీరు ఇంతక మత్త స్వార్థ ఆరోగ్యంలో చదువుకున్నప్పుడు ఇరవై ఒకటి తర్వాత ఒక మాట రాసింది ఏంది దేహమునకు దీపము కన్నే గనుక దేహము కన్ను చీకటి అయితే నీ దేహం అంతా చీకటి అయి ఉంటుంది కాబట్టి నీ కన్ను దేన్ని చూస్తుందో జాగ్రత్త అన్న మాట అక్కడ ఉంటుంది నేత్రాశ ఏమి చూడాలనుకుంటున్నారు మీరు మీ కళ్ళతో ఏమి చూస్తున్నారు మీరు ఎవరికి ఎవరు మీ రూమ్లో లేని సమయాలలోనో ఎవరికి తెలియకుండానో ఎవరి దగ్గర నుంచైనా మనము దాచిపెట్టచ్చేమో కానీ తండ్రి దగ్గర నుంచి పరలోక తండ్రి దగ్గర నుంచి దాచిపెట్టలేము కదా దేవుని దగ్గర నుంచి దాచిపెట్టలేము కదా కాబట్టి లో శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబం అంటే నటనా జీవితము పైకి మంచి వాళ్ళలాగా ఉండటం పైకి భక్తి వాళ్ళలాగా ఉంటాం కానీ లోపల ఏం ఉండదు మనుషులు కనబడవాలని జీవించటం జీవపు ఇవన్నీ ఎవరు తండ్రి వలన కలిగినవి కావు కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని ప్రేమించ ప్రేమించద్దు లోకంలో ఉన్న వాటినైనాను ప్రేమించద్దు మత్తయస్సు వార్త ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి నుంచి ముప్పై మూడు కాబట్టి ఏమి తిందుమో ఏమి తాగుదుమో ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతింపకుడి అన్యజనులు వీటన్నిటిని విషయమై విచారింతురు ఇవన్నీ మీకు కావాలనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడును ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతకడం అంటే వెతకమన్నారు ఏమి తిందుమో ఏమి తాగుదుమో అనే ఆలోచనలు లేకపోతే మనం ఎట్లా బ్రతుకుతామనే ఆలోచనలు అందరికీ వస్తాయి అన్ని జనులు వీటన్నిటినీ చేస్తారు మీరు నేను చేయాల్సిన పని ఏంటి నీతిని రాజ్యముని వెతకడం అంటే ఏంటి పాటించండి అన్న మాట అక్కడ లేదు నీతిని రాజ్యాన్ని వెతకండి వెతకుడి మీకు దొరుకును కదా ఏం వెతక వెతకడం అంటే ఏంటి వెతికారా ఇప్పుడన్నా ఆయన రాజ్యాన్ని వెతికారా ఎక్కడుందో పరలోక ప్రార్థనలో చేస్తారుగా కదా నీ రాజ్యం వచ్చును కాక అని మరి రాజ్యాన్ని వెతికారా ఏ పరిస్థితుల్లో వెతికారు దేవుని రాజ్యము అంటే ఏంటి దేవుని రాజ్యము రాయిచ్చేసినస్ పీస్ జాయ్ ఏంటి నీతి సమాధానము సంతోషము కదా ఈ మాట రోమా పత్రికలో రాయబడి ఉంది పద్నాలుగు అనుకుంటా ఓకే దేవుని రాజ్యాన్ని వెతకడం అంటే మన పరిస్థితుల్లో మనము ఏమి చెయ్యాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఈ సిచ్యువేషన్లో దేవుడు ఏమి కోరుకుంటున్నాడు నేను చేయాల నేను ఏ విధముగా ప్రవర్తించాలని ఏ విధముగా మాట్లాడాలనో లేకపోతే నేను ఎటువంటి స్టెప్ తీసుకోవాలనే డైరెక్షన్స్ దేవుని దగ్గర నుంచి తీసుకోవడమే దేవుని రాజ్యం అంటే మన నిర్ణయాల మీద మన సొంత ఆలోచనల మీద మన స్వబుద్ధి మీద ఆధారం చేసుకునకుండా దేవునికి లోబడుతూ దేవుని వాక్యము దీని గురించి ఏం చెప్తుంది అని వెతకటమే దేవుని రాజ్యం వెతకడం 
ఎప్పుడైతే ఆ స్థితిలో దేవునికి సంతోషం నేను ఇయ్యనో నా హృదయంలో సమాధానం పోతుందో కదా నేను దేవుని రాజ్యానికి సంబంధమైన పనులు చేయట్లేదు దాన్ని నేను వెతకట్లేదు నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను జీవిస్తున్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు దేవుని రాజ్యాన్ని వెతుకుతున్నాను వెతకట్లేదు కదా కాబట్టి మొదట మీరు ఆయన నీతి ఏంటి దేవుని నీతి ఏంటి ఆయన యొక్క రాజ్యము ఏంటి అని వెతికినప్పుడు నువ్వు నేను పై పైనున్న వాటి మీద మనసు నిలుపుకుంటాం వాళ్ళందరూ చేయట్లేదా వాళ్ళందరూ చేస్తుంటే తప్పులేదు కానీ నేను చేస్తే తప్ప అన్న ఆలోచన దేవుని నుంచి వస్తుందా దుష్టి నుంచి వస్తుందా కదా ఎవరు చేసినా చేయకపోయినా నేను దేవునిని అనుసరించి నడుస్తాను అనేదే పైనున్న వాటి మీద నిలుపుకోవడం నెక్స్ట్ నాలుగోది మొదటి దశలోనికి రాసిన పత్రిక నాలుగు పదహారు పద్దెనిమిది మొదటి దశలో నీళ్ళకి రాసిన పత్రిక నాలుగు పదహారు పద్దెనిమిది ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బూరతోనూ పరలోకం నుండి ప్రభువు దిగి వచ్చును క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేదరు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచిండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుతుము కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందము కాబట్టి కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరినొకడు ఆదరించుకొనుడి అదేవిధంగా కొరింతులకు రాసిన రెండవ పత్రిక కొరింతులకు రాసిన రెండవ పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము రెండు నాలుగు క్రీస్తు నందు ఒక మనిషిని నేను ఎరుగుదును అతడు పద్నాలుగు సంవత్సరముల క్రిందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను అతడు శరీరంతో కొనిపోబడెను నేను ఎరుగను శరీరము లేక కొనిపోబడెను నేను ఎరుగను అది దేవునికే తెలియను అటు మనుషుని నేను ఎరుగుదును అతడు పరదేశంలోనికి కొనిపోబడి వచ్చింప శక్యము కానీ మాటలు వినెను ఆ మాటలు మనుషుడు పలుకకూడదు అతడు శరీరంతో కొనిపోబడినో శరీరము లేక కొనిపోబడినో నేను ఎరుగను అది దేవునికే తెలియను ఎందుకు ఈ మాటలు మనం చెప్పుకుంటున్నామంటే మన పైనున్న లేకపోతే పరలోక సంబంధమైన జీవితం అనేది ఒకటి ఉంది కదా మొదటి దశలో నిలుకు ఏమి రాసింది పరిశుద్ధాత్మ యేసుక్రీస్తు వారు మహాదూత ప్రధాన దూత శబ్దముతో దేవుని మహిమతో వచ్చినప్పుడు ఆయనను మనము ఎదుర్కొంటాం ఎదుర్కొనినప్పుడు నువ్వు నేను దేవునిని ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటున్నాము తలలు ఎత్తుకొని ఎదుర్కొంటామా తలలు దించుకొని ఎదుర్కొంటామా తల ఎప్పుడు ఎత్తుకుంటాము ఎప్పుడైతే మీరు నిజంగా ఎక్స్పెక్టెడ్ హార్ట్తో ఆహా నా రోజు వచ్చింది నాకు విమోచన నిజమైన విశ్రాంతి నిజమైన విమోచన దినం వచ్చింది నేను ఆయనతో కూడా సదాకాలము జీవిస్తాను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ నీకు నాకు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఎదుర్కొంటాము చిన్నపిల్లలు తల్లిదండ్రులు చూడగానే సంతోషం చేతులు పైకి ఎత్తుతారు కదా ఎత్తుకోమని అలా ఎదుర్కొంటాం అవమానమైన క్రియలు మనకే మన జీవితం అవమానంగా అనిపించినప్పుడు దేవుని పరిశుద్ధత ఎట నువ్వు నేను ఏ విధంగా నిల్చుంటాం ఆ రోజు మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి ఎవరు దేవునికి సిరికి దాసులుగా ఉండనేరరు అన్న మాట ఉంది కదా మరి నేను ఎవరికి దాసులుగా ఉన్నాను బైబుల్ స్కూల్ బైబుల్ స్కూల్ కాదు డిసైపుల్షిప్ చేసిన వాళ్ళు ఫోర్త్ యూనిట్లో ఒక మాట ఉంది కదా ఏమంటుంది లార్డ్ అండ్ సేవియర్ రెండు మాటలకి డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పుకున్నాం గుర్తుందో లేదో మీకు ప్రభువు ఏసు క్రీస్తుని ప్రభువుగా అంగీకరించటం అంటే ఏంటి నువ్వు నా మాస్టర్వి నువ్వు చెప్పినట్టు నేను వింటాను నాకంటూ ఇంకో ఆలోచన ఉండదు నా ఆలోచన అనుసరించి నేను నడవను నువ్వు ఆజ్ఞ ఇస్తే నేను పాటిస్తాను అంటే నీ దాసునిగా నేను జీవిస్తాను ఇంకో ఆలోచనకి నేను పోను అది యేసు క్రీస్తుని ప్రభువుగా అంగీకరించడం రక్షకునిగా అంగీకరించడం ఎప్పుడు మనం రక్షించబడినప్పుడు కదా ఇప్పుడు దేవుని దాసునిగా నువ్వు నేను ఒప్పుకొని నోటితో హృదయమందు విశ్వసించి నోటితో ఒప్పుకున్నప్పుడు నువ్వు రక్షించబడతావని తెలుసు మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఆ మాట ఒప్పుకొని నిజంగా దేవుని దాసునిగా పనిచేస్తున్నావా లేకపోతే నీ హృదయంలో ఉన్న నీ ధనమునకు నీకు నువ్వు రాజుగా ఉండి మళ్ళీ అక్కడ కాంప్రమైజింగ్ లైఫ్ని కూడా చూసాం మనం కదా దేవునికి నేను నువ్వా నేనా రాజువి ఆ మ్యాటర్ సెటిల్ చేసుకున్నారా అనే క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ కదా నువ్వా నేనా రాజువి రాజు రాజు రాజుల రారాజు రాజు మహిమతో ఆయన తిరిగి వస్తున్నారు వస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఈ మాటలతో ఒకరినొకరు మీరు ఆదరించుకోనండి అన్న మాట రాసింది మొత్తం ఏమని ఆదరించుకుంటాము 
ఆదరించుకో అసలు కంఫర్ట్ ఎవరికి అవసరమో ఆదరణ అంటే కంఫర్ట్ ఎవరికి అవసరం కంఫర్ట్ బాధలో ఉన్నవారికి రుంగిపోయి ఉన్నవారికి కంఫర్ట్ అవసరము అసలు అక్కడ కంఫర్ట్ ఎందుకు ఆ మాట వచ్చింది దేవుడు వస్తున్నారు కాబట్టి దేవునితో పాటు మనం సదాకాలముగా ఉండాలి కాబట్టి ఒకరిని ఒకరిని ఆదరించుకోండి పోయిన వారం మనము వాక్యం చెప్పుకొనక ముందు ఒకటి యశయ గ్రంథంలో మనం ఒకటి చదివాం కదా సొమ్మశిలిన వారికి బలం ఇచ్చేవారు ఆయనే అని ఎవరికి బలము కావాలి సొమ్మశిలిన వారికి కావాలి పని చేసే వారికి కావాలి అసలు నేను పని చేయట్లేదు నేను సొమ్మశిల్లి పోవట్లేదు నేను నిందలు పడట్లేదు నేను అడుగులే వెయ్యట్లేదు నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిండితో మత్తుతో నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవితం జీవిస్తున్నప్పుడు నాకు ఆదరణ ఎందుకు అవసరం అసలు అటువంటి నిర్విచారమైన స్థితిలో మీరు ఉన్నారా లేదా దేవుని కోసం ముందుకు అడుగులు వేస్తూ మీరు ఏదో పరిచర్య చెయ్యరు మీరు ఏం చేస్తారు దేవునికి లోబడి దేవుని ఆజ్ఞను పాటిస్తూ ముందుకు అడుగులు వేస్తారు అంతేగా ఆ ఫస్ట్ ఒక్క నిర్ణయం తీసుకుంటే చాలా అపోజిషన్ వస్తుంది అందరూ వేలెత్తి చూపుతారు అదే మనకి ఇప్పుడు వచ్చే నింద ఏదైనా దేవుని కోసం నిందలు పడటము సఫరింగ్ అప్పుడే ఆ ఆ సమయంలో ఆదరణ ఆ సమయంలో శక్తి అవసరం ఏమని ఆదరించుకోమంటున్నారు ఏసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఎదుట మనము నిందా రైతులుగా నుంచోటానికి కదా ఆ ఆ టైం వస్తుంది మనుషులకి ఏమంటారు తీర్పు తీర్చే సమయము దేవుని ఎదుట నేను ఏ విధముగా ఆ టైంలో ఉంటాను అని మనం ఒకరు ఏం పర్లేదు ఇది శాశ్వతం కాదు అనే అలా నేను ఆదరించే ఫ్రెండ్స్ నీకు ఉన్నారా అలా నువ్వు ఎవరైనా ఆదరించగలవా అసలు కాబట్టి నాలుగో పాయింట్ ఏంటంటే పైరున్న వాటి మీద మనం మన మనసు నిలుపుకున్నప్పుడు ఇతరులని ఆదరించగలం మనం ఇతరులని ఆదరించే శక్తి మనకు వస్తుంది పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినము మెట్టకు సహోదరులారా ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను ఉండినేడలా ఏవి సత్యమైనవో ఏవి మాన్యమైనవో ఏవి ఏవి న్యాయమైనవో ఏవి పవిత్రమైనవో ఏవి రమ్యమైనవో ఏవి ఖ్యాతిగలవో వాటి మీద ధ్యానం ఉంచుకొనుడి ఏ యోగ్యత అయినా ఉండి ఏవి మెప్పు కలిగినవో సత్యమైనవో మాన్యమైనవో న్యాయమైనవో పవిత్రమైనవో రమ్యమైనవో ఖ్యాతి గలవో మీరు మీ హృదయంలో ఆలోచించుకునే ప్రతి ఆలోచన ఆ కేటగిరీలో ఉందా దాని నుంచి పక్కకు వెళ్తుందా పక్కకు వెళ్తే ఆలోచించద్దు నా మనసు నిలుపుకోకూడదు పవిత్రమైన ఆలోచనైనా కాదా దేవుని దృష్టికి అంగీకారమైనదా కాదా న్యాయమైనదా కాదా ఖ్యాతి కలిగిందా కాదా దేవుని వాక్యానుసారమైన ఆలోచన కాదా కానప్పుడు పైనున్న పైనున్న దేవుని రాజ్యం నుంచి వచ్చిన ఆలోచన కాదు అది కాబట్టి నిలుపుకోవద్దు ఎందుకు నిలుపుకోవద్దు ఏం చెప్పుకున్నాం మనం మన హృదయంలో ఉన్న ఇన్విజిబుల్ ఆలోచన మన్ కంటికి కనబడిని నీకు నాకు కంటికి కనబడిన ఆలోచన తర్వాత కార్యరూపం దాలుస్తుంది కదా కాబట్టి నువ్వు నువ్వు జీవించే జీవితము నీ క్యారెక్టరు నీ ఆలోచన నుంచే వచ్చింది అదే నువ్వు దేవుని సంబంధమైన ఆలోచనతో నువ్వు నేను నా హృదయాన్ని నింపుకుంటే మనం అనుకున్నట్టు దే దేవుని వాక్యం చెప్పినట్టు కూడా మనం ఏం చేస్తాము దేవుని ఆ రాకడ సమయంలో దేవుని మనం సంతోషంగా ఎదుర్కొంటాము ఆయన మన నిర్మయా పత్రికలో చదువుకున్నప్పుడు ఏమనుంది ప్రతి వాణి క్రియల చొప్పున ఆయన ప్రతిఫలం ఇచ్చును ప్రతీకారము చేయను హృదయంలోను పరుషు దేవుని ఎదుట నువ్వు నేను అబద్ధం ఆడలేము నటించలేము నేను ఇది చేసాను దేవా చూడు అని చెప్పలేము ఎందుకు దేవుడు పై రూపమును నువ్వు నేను చేసే పనిని చూడను నీ హృదయమును చూస్తాడు దేవుడు కాబట్టి నువ్వు నేను అక్కడ నుంచోని పాట పాటలు పాడినా నేను ఇక్కడ నుంచోని వాక్యం చెప్పినా నా హృదయము దేవునితో దేవునికి అంగీకారముగా లేనప్పుడు యథార్థమైన భయభక్తులు నాకు మీకు లేనప్పుడు మనం చేసేదంతా ఏంటి వ్యర్థము ఎవరి కోసం చేస్తున్నాము ఎవరిని ఆరాధించడానికి ఇక్కడికి వచ్చాము ఎవరి సన్నిధిని మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు ఏమి వినడానికి వచ్చారు మీరు ఎవరి కోసం వచ్చారు లీడర్స్ పిలిచారని వచ్చారా తెలుగు సర్వీస్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి వెళ్ళకపోతే మనుషులు ఫీల్ అవుతారని వచ్చారా దేవుని అంద ఎంత ఆసక్తి నిలుపుకొని మీరు ఈరోజు సన్నిధానానికి వచ్చారు దేవుని కలుసుకోవడానికి వచ్చారు దీని బిలోగానే టైంకి ఉండాలి అక్కడ మీరు ఏ టైంకి వచ్చారు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు ఎవరి కోసం వచ్చారు ఆసక్తి లేనప్పుడు క్రియలు కనబడిపోతాయి మీకంటే కుదురుతుంది మాకు కుదరదు ఈ మాటలు చెప్పకండి అవన్నీ మీరు మీ ఎక్స్క్యూజెస్ వెతుక్కొని కంఫర్ట్లు వెతుక్కొని చెప్పే మాటలు 
నిజంగా మీకు దేవునితో వ్యక్తిగత సంబంధం ఉన్నప్పుడు దేవుడు మీ జీవితంలో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అయినప్పుడు అన్నీ కనిపిస్తాయి కళ్ళకి కాబట్టి లేచి నుంచొని మన హృదయాన్ని మనం ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుందాం నా హృదయం నేను దేనితో నింపుకున్నాను దేవునికి ఇవ్వవలసిన మొదటి స్థానాన్ని మీకు ఇస్తున్నానా లే దేవునికి ఇస్తున్నానా లేదా నా పరిచర్య నా సేవ నా హృదయము నా అంతరంగము దేవునికి అంగీకారముగా ఉందా లేదా నా మనసుని నేను దేనితో నింపుకున్నాను కళ్ళు మూసుకోండి కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకోండి ప్రార్థన చేస్తారని వెయిట్ చేయొద్దు కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానించుకోండి దేని మీద మీ ధ్యానం నిలుపుకుంటున్నారు నా మనసుని దేని కోరుకుంటుంది దేవుడు దేన్ని తీసివేసుకోమని చెప్తున్నాడు దేనితో నింపుకున్నారు మీ ఆస్తి ఏంటి అసలు వదులుకోవడానికి ఇష్టపడలేని మీ ఆస్తి ఏంటి మీ ధనం ఏంటి నా ఆస్తి ఏంటో నాకు తెలుసు కానీ ఇంకా టైం రాలేదు విడిచిపెట్టడానికి అనుకుంటున్నారా నేడు అన్న సమయం ఉండగానే మనల్ని మనము సరి చేసుకోవాలి ఒకరినొకరు బుద్ధి చెప్పుకోవాలి ఇదే అనుకూల సమయం ఇదే రక్షణ దినం అన్నాడు కానీ రేపు వస్తుంది ఫ్యూచర్ కోసం వెయిట్ చేయమన్నాడు జీవితము ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు నేను తీసుకునే డెసిషన్ బట్టి ఫ్యూచర్ ఆధారపడి ఉంటే ఫ్యూచర్ దేవుడు బ్లెస్ చేస్తాడు దుష్టుడు చెప్పే అబద్ధ మాటలు వినకండి అవే మీ ఆలోచన మీకు తెలియకపోతే దేవుని అడగండి చూపిస్తాడు సన్నిధిలో చేరి ఉంటుండగా ఇక్కడ చేరిన ప్రతి ఒక్కరిని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం మా హృదయములు మా ఆలోచనలు మా తలంపులు ఆయన నీ వాక్యముతో కడగమని అడుగుతున్నాను నీ సిలువ రక్తమును ప్రోక్షించమని అడుగుతున్నాను మా ఆలోచనలకు తలంపులకు నీ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని కంచిని వేయమని అడుగుతున్నాను మా కనులు ప్రభా ఇటు అడు చూడకుండా నీ మీద ప్రభా తండ్రి నాయన మేము నిలుపుకున్నటకు మా కనులను కృపను అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాను నాయన లోకములోని శరీరాశను నేత్రాశను జీవపు డంబమును మా నుంచి తీసివేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభా అయ్యా మా హృదయములను నలగొట్టుకున్నటకు మా హృదయములను ప్రభా 
తండ్రి నాయన నీ వైపు త్రిప్పుకున్నటకు తండ్రి నాయన మాకు జ్ఞానమును నేర్పించమని జ్ఞానము కోరుకున్నటకు మాకు బుద్ధి చాలదు కనుక బుద్ధిని అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాను నాయన స్తోత్రములు మా అవివేకమును మా బుద్ధిహీనతను నాయన మేము ఒప్పుకున్నచుండగా మా పాపములను మేము ఒప్పుకున్నచుండగా మమ్మల్ని మన్నించమని క్షమించమని తిరిగి నాయన క్రీస్తును బండ మీద మమ్మల్ని నిలవ పెట్టమని అడుగుతున్నాను తండ్రి అయ్యదుగో ప్రభా తండ్రి ఇప్పటి వరకు నాయన మేము తెలిసి చేసిన తప్పులను పాపములను తెలియ చేసిన పాపములను మీ సన్నిధిలో ఒప్పుకునిచ్చుండగా ప్రభా మన్నించమని అడుగుతున్నాను నాయన తెరవబడిన హృదయములను తెరవమని అడుగుతున్నాను తండ్రి తెరవబడిన కన్నులను తెరవమని అడుగుతున్నాను నాయన చెవులను తెరవమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నాయన ఆసక్తి గల ప్రాణమును ఆసక్తి గల హృదయమును నాయన అయ్యా ప్రభా మాకు అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాను తండ్రి స్తోత్రములు తండ్రి వాక్యములోని లోతైన అనుభవములు దయచేయండి వాక్యానుసారమైన జీవితములు దయచేయండి పాపము చేయకుండా ఉండటకు వాక్యమును హృదయములో స్థాపించమని స్థిరపరచమని అడుగుతున్నాను నాయన స్తోత్రములు ప్రభా నాయన అయ్యా ప్రతి అంధకార సంబంధమైన మబ్బును మనల్ని తొలగించమని శత్రువు ఆలోచనలు తలంపుల నుంచి విడుదల అనుగ్రహించమని అడుగుచ్చు ఇక్కడ చేరిన ప్రతి ఒక్కరిని మీ చేతులు కప్పగా వారెన్నటికీ నాయన మరెన్నటికీ ఇదే విధముగా ఉండరు ప్రభు అయ్య నీవు వారిని ఏ విధముగా చూడవని నన్ను కోరుకుంటున్నావో అయ్య వారి జీవితంలో నీ చిత్తము ఏమై ఉన్నదో అది నెరవేరుస్తారు నాయన అయ్య వారి నీ రాజ్యమును నీ నీతిని వెతికేవారుగా ఉంటారు ప్రభు వందనములు నాయన పైనున్న వాటి మీదనే మనస్సు నిలుపుకునేవారుగా ఉంటారు ప్రభు క్రీస్తుని ధరించుకొని జీవించడం ప్రభు తండ్రి వారికి నేర్పించమని అడుగుచున్నాను ఆ నూతనమైన తండ్రి స్వభావమును ధరించుకున్నట ఏంటో ప్రభు తండ్రి నాయన వారికి మీరు నేర్పించమని అడుగుతున్న అటువంటి జీవితమును ప్రభా వారు జీవించేవారుగా ఉంటారు ప్రభా నాయన శత్రువు వారి దగ్గర నుంచి ఏది పొందుకునలేరు ఎందుకంటే ప్రభా అయ్యా వారు నీకు సంబంధించిన వారు నాయన నీ రాజ్యపు బిడ్డలు కనుక నీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఈ వాక్యమును ప్రభా దీవించి ఆశీర్వదించు ప్రభా నేసు క్రీస్తు నామం అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె ఓకే కూర్చోండి కానుకల సమయం కనుక దేవుడు మీ జీవితంలో చేసిన మేలులకు దేవుడు మీ కోసము కృతజ్ఞత అర్పణగా అర్పిస్తారో లేకపోతే దేవుని కోసం మీరు కానుకలు తెచ్చారో ఏ విధంగా అర్పిస్తారో దేవుడు మీ యొక్క హృదయము నడిపింపును బట్టి దేవునికి ఎవరు మనం చందాలు అయ్యము లేకపోతే విరాళముగా ఇయ్యము కానుకగా అర్పిస్తాం కాబట్టి అటువంటి హృదయముతో సిద్ధపరచుకొని వెదజల్లి అభివృద్ధి పొందువారు కలరు తగిన దానికంటే తక్కువ ఇచ్చి లేవికి వచ్చేవారు కలరు అన్న వాక్యం ఉంది కాబట్టి వెదజల్లి అభివృద్ధి పొందేవారులాగా ఉండాలి అని అనుకొని లేచి మీ జీవితంలో నిజంగా అభివృద్ధిని దేవుని ఆశీర్వాదముని చూడాలనుకున్నవారు ఒకవేళ నిజంగా ఆర్థిక సమస్యలతో పో బాధపడుతున్నవారు ఎప్పుడైతే ఆ సమస్య వచ్చినప్పుడో ఇయ్యుడే మీకు ఇయ్యబడును అని ఉంది దాచుకోండి మీకు ఇయ్యబడును అని లేదు కదా ఇయ్యుడే మీకు ఇయ్యబడును ఆ విత్తనము నీకు పంట తెస్తుంది నిజంగా నీకు పంట లేకపోతే హార్వెస్ట్ కావాలనుకున్నప్పుడు విత్తనం విత్తకుండా కోత అనేది రాదు విత్తనం దాచిపెట్టి ఏ ఫార్మర్ కూడా రైతు కూడా కోత కోసం ఎదురు చూడడు వాళ్ళని మూర్ఖులు అవివేకులు అంటారు కాబట్టి దేవుని ఆశీర్వాదము నిజమైన ఫైనాన్షియల్ హార్వెస్ట్ మీకు కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఆశీర్వాదం కావాలనుకున్న వాళ్ళు విత్తనాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోండి అదేవిధంగా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను దశమ భాగము తప్పకుండా ఇవ్వండి దశమ భాగాలు దాచిపెట్టుకొని మనం మొలకి మూడు పదహారులో రాసింది కదా ఏం రాసింది నా మందిరంలో ఆహారం ఉండినట్లు దశమ భాగము మలాకి మూడు మూడో అధ్యాయం చదువుకుందాం మలాకి మూడు పది తొమ్మిది పది ఈ జనులందరూ నా యొక్క దొంగిలిచినే ఉన్నారు మీరు శాపగ్రస్తులై ఉన్నారు నా మందిరంలో ఆహారం ఉండినట్లు పదవ భాగం అంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకురండి దీన్ని చేసి మీరు నన్ను శోధించినడల నేను ఆకాశపు వాకిండ్లను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు కుమ్మరించేదనని సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు నీ పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గద్దించేదను మీ భూమి పంటను నాశనము చేయవు మీ ద్రాక్ష చెట్ల అక అకాల ఫలములు రాల్పకు ఉండునని సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు దశమ భాగం అర్పించకుండా మనం దేవుని దగ్గర దొంగిలించుచున్నాం ఆ తొమ్మిదో వచనం పదకొండవ వచనంలో పంటను పాడు చేయి పురుగును అని అంటే ఎక్కడైతే దుష్టుడు మన జీవితంలో ఆ ఆశీర్వాదాన్ని దొంగిలిస్తున్నాడో అనారోగ్యాలతోనో ఎక్కడ మీరు మీ మనీని అనవసరంగా లూజ్ అవుతున్నారో మీకే తెలుసు ఏ వేలో దుష్టుడు ఎంటర్ అవుతున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఎంటర్ అవ్వచ్చు కదా కాబట్టి వాటి అన్నిటి నుంచి విడుదల కోసము ఆ దశమ భాగము మన పక్షమున అక్కడ దేవునితో మాట్లాడుతుంది హేబేలు రక్తం మాట్లాడిందా కదా కాబట్టి అదేవిధంగా మనకి తెలియకుండానే మనము 
ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకుంటున్నాము కాబట్టి దేవుడు పదవ భాగము నాది దశమ భాగము నాది అని అన్నాడంట అర్థం ఏంటంటే తీసుకొస్తే దేవునికి మేలు చేసిన వారమా మనకు మేలు చేసుకుంటున్నామా మనకి మేలు చేసుకుంటున్నాం నేను సంపాదించట్లేదు కాబట్టి నేను దశమ భాగం ఇయ్యను అన్న ఆలోచనలు కూడా దేవుని నుంచి వచ్చినవి కాదు నీవు చిన్నప్పుడు నీకు ఇచ్చిన పది రూపాయల రూపాయి తీయలేని వాడివి రే పది లక్షలు లక్ష తీస్తావా తీయలేవు నేను సంపాదించేటప్పుడు కాబట్టి చిన్నదానిలో నమ్మకంగా ఇప్పుడు నీవు నేను ఉన్నప్పుడే తర్వాత నమ్మకంగా ఉంటాం కాబట్టి లేచి నిలబడి దశమ భాగం మీరు దేవునితో చేసుకునే నిబంధన గుర్తుపెట్టుకోండి నిబంధన మేరుతున్నారా నిబంధన చేసుకుంటున్నారా అని చేతిలో తీసి పెట్టుకున్నారా స్తోత్రం స్తోత్రం ప్రభా తండ్రి నాయన మీ సన్నిధిలో మేము చేరి ప్రభా కానుకలు అర్పించుకుంటుండగా ప్రభా వారి హృదయంతో మీరు మాట్లాడి వారు ప్రిపేర్ చేసిన కానుకని దీదించి ఆశ్రవదించమని అడుగుచున్నాను వారు అర్పించుచుండగా వారి జీవితంలో వారి కుటుంబంలో ప్రభా తండ్రి నాయన దుష్టుడు ఏదైతే దొంగిలించుచున్నాడో అయ్యే వాటన్నిటినీ కూడా నీ అగ్ని కంచెను నీ దూతల సైన్య సమూహమును తండ్రి వారి పక్షం విడుదల చేయమని అడుగుతున్నాం సనుగులతో గుణుగులతో కాకుండా తండ్రి నాయన అయ్యే ఇదిగో ప్రభా నాయన మంచి హృదయంతో సంతోషం గల హృదయంతో వారు ఇతరుకు కృపను అనుగ్రహించమని దాన్ని గూర్చిన జ్ఞానమును ప్రత్యక్షతను వారికి అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామం అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమె చాలు కూర్చోండి అనౌన్స్మెంట్స్ ఉంది ఏసు చాలును 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 అందరు నిజంగా వాడారా అబద్ధాలు వాడారా ఏ సమయమైనా ఏ స్థితికైనా లోకం శరీరం లాగినా నవ్వొచ్చింది నాకు ఆ పాట విన్నప్పుడు ఇంతాక పాడినప్పుడు కూడా నిజం పాడుతున్నారా అబద్ధాలు పాడుతున్నారా పాడేటప్పుడు ఏం పాడుతున్నావు నిజంగా చేస్తున్నాను అనేది అది కూడా దేవుని వాక్యం మనం నడిపిస్తుంది కదా కాబట్టి మరొక సారి దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు నిజంగా నాకు దేవుడు చాలా ఇంకేమన్నా కావాలా నా లైఫ్లో అని ఓకే అనౌన్స్మెంట్స్ టైం ఇప్పుడు మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ ఎప్పుడున్నాయి ఎప్పుడు మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ టైం మారింది తెలియని వాళ్ళకి మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ ఓన్లీ ట్యూస్డే అండ్ థర్స్డే మాత్రమే ఉన్నాయి ఎయిట్ థర్టీ టు టెన్ థర్టీ బ్యాప్టిజమ్స్ తీసుకునే వాళ్ళకి బ్యాప్టిజం క్లాసెస్ మండే ఫైవ్కి మండే ఫైవ్ టు సిక్స్ అలాగే వెన్స్డే కూడా ఫైవ్ టు సిక్స్ బ్యాప్టిజం తీసుకునే వాళ్ళకి ఈ సాటర్డే నైన్ ఓ క్లాక్కి బ్యాప్టిజమ్స్ ఉంటాయి ఎక్కడికి రావాలి ఏమి తెలియనప్పుడు తెలియని వాళ్ళు నాకు కాల్ చేసి అడగండి ఓకేనా మేము తీసుకెళ్తాము సరే అలాగే మండే సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ఈవినింగ్ లీడర్స్ హెల్పర్స్ అందరూ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మండే ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ఇక్కడ జాల్లో పాస్టర్ గారితో మీటింగ్ ఉంది జనరల్ లీడర్స్ మీటింగ్ ఉంది అందరు వస్తారు ఉక్రేనియన్స్ అన్ని నేషన్స్ వాళ్ళకి ఉంది కాబట్టి మిస్ అవ్వద్దు అర్థమైనా 
మండే ఈవినింగ్ సిక్స్కి రేపు ప్రాక్టీస్ ఉండదు ఎట్లా పోయి ఎందుకంటే వచ్చేది కంబైన్ సర్వీస్ కాబట్టి తర్వాత ట్యూస్డే ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ నుంచి ఏం స్టార్ట్ అవుతాయి ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి త్రీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి ట్యూస్డే ఈవినింగ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ వెన్స్డే కూడా సిక్స్ టు ఎయిట్ థర్స్డే థర్స్డే ప్రేయర్ మ్యారథాన్ ఉంటుంది మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ టు ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ బ్రేక్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మళ్ళీ మనం ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ కంటిన్యూ చేస్తాము ఫ్రైడే మాత్రం ఫోర్కి ఉంటుంది ఫోర్ టు సిక్స్ ఇక్కడ జాల్లో ఉంటుంది సిక్స్కి కమ్యూనంతో ప్రేయర్ ముగిస్తాము సాటర్డే బ్యాప్టిజమ్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము అలానే మీ సెల్స్ గ్రూప్స్ ఏ టైంలో ఎప్పుడు ఉంటాయో మీ లీడర్స్కి కాల్ చేసి కనుక్కోండి లీడర్ కాల్ చేసే వరకు వెయిట్ చేయడం కాదు లీడర్స్కి మీరు కాల్ చేసి ఆసక్తిగా కనుక్కోండి ఎప్పుడు ఉంటే ఏ టైంకి రావాలి అని ఆ టైంకి అటెండ్ అవ్వండి తర్వాత సండే ఫైవ్ సర్వీసులు మన తెలుగు సర్వీసు ఉండదు సండే ఓన్లీ వన్ సర్వీస్ ఉంటుంది ఎన్నింటికి ఉంటుంది ట్వెల్వ్కా ట్వెల్వ్కి కదా లెవెన్కేనా ఏ టైంకి వస్తున్నారు పాట పెట్టింది ఎందుకు తెలుగు పాట ప్రెజెంట్ వర్షిప్లో తెలుగు వాళ్ళ కోసం వచ్చే వాళ్ళకి ఎవరికి తెలుగు భాష రాదు వచ్చి ఆనందించి ఆరాధించేది నువ్వు నేనే మనము పాట ప్రెజెంట్ వర్షిప్ అయిపోయాక సాక్ష్యాలు తర్వాత వెళ్దాము వాక్యం లాస్ట్లో ఉన్నప్పుడు వెళ్దాము మానేసేయండి ఆలోచనలు తలంపులు సమయానికి వెళ్ళాలి నేను పొందుకోవాలి దేవుని ఆరాధించాలి అదే ఆసక్తి గల ప్రాణం ఆసక్తి గల హృదయం అంటే కాబట్టి మన వాళ్ళు అక్కడ పాడుతున్నప్పుడు మన వాళ్ళ పాటకు వెళ్దాంలే మిగతా పాటలు అనుకోకుండా టైంకి లెవెన్ అంటే టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఇక్కడ ఉండాలనుకుంటే మీరు లెవెన్ కరెక్ట్గా వస్తారు కాబట్టి నెక్స్ట్ సండే బాగా గుర్తుపెండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్కసారిసే ఇంకొక విషయం నేను గుర్తు చేయాలనుకుంది ఏంటంటే సెల్ గ్రూప్ లీడరో హెల్పరో వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేసి అందరినీ సండే సర్వీస్కి పిలవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ని పిలుచుకొని రావచ్చు రావాల్సిన వాళ్ళు చాలామంది రాలేదు ఒకరినొకరు ఎంకరేజ్ చేసుకోండి అని అంటే దేవుని సన్నిధికి తీసుకొని రండి వాళ్ళు అన్యుల క్రైస్తవుల అనేది తర్వాత విషయం దేవుడు నీకు ఆలోచన ఇచ్చినప్పుడు వారిని తీసుకొని రండి ఆ టైం ఎంత అవుతుంది ఇంకా ఎందుకు ఇక్కడే ఉన్నారు ప్రతిసారి నేనే కాల్ చేయడమో లేకపోతే లీడర్స్ కాల్ చేయడమో కాదు ప్రెజెంట్ వర్షిప్లో ఉన్న వాళ్ళకి కాల్ చేసి మిగతా మినిస్ట్రీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి కాల్ చేసి మిగతా వాళ్ళకి కూడా కాల్ చేసుకోండి మీరు ఎప్పుడు మీ మనుషుల్ని దేవుని సన్నిధికి తీసుకొని వస్తారు కాబట్టి నెక్స్ట్ సండే కంబైన్ సర్వీస్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేను మినిమం ఒకరినైనా ఇద్దరినైనా తీసుకొని రావాలన్న ఆలోచనతో కాల్ చేసి మనుషుల్ని తీసుకొని రండి అర్థమైందా అందరికి బాగా వినపడిందా చెప్పుకుంటుంది లే అక్క పాటి పాటించే వాళ్ళు పాటిస్తారనుకుంటున్నారా మీరు నాకు లెక్క అప్పు చెప్పరు దేవుడు మీకు ఆలోచన ఇచ్చినా కూడా మీరు చేయనప్పుడు దేవునికి లెక్క అప్పు చెప్పుకుంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి అది లేచి నిలబడి ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో స్తోత్రం దేవ ప్రభా తండ్రి ఈ వారం అంతా తండ్రి నాయన మీరు మాకు తోడుగా ఉండమని అడుగుతున్నాను ఇప్పటి వరకు మా పాటల ద్వారా తండ్రి నాయన మీరు మా ప్రభా నీ నామముకు మహిమ ఘనత ఇచ్చుటకు మాకు ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి వందనములు నీకు అంగీకారముగా ప్రభా తండ్రి మేము ఏదైనా చేయకుండినట్లయితే మమ్మల్ని మన్నించమని క్షమించమని అడుగుతున్నాను అదేవిధముగా ప్రభా మా యొక్క పాటలు ఆరాధన ప్రభ నీకు అంగీకారంగా ఉండటకు కృప అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నాయన ఈ వారం అంతా ఏ విధముగా సమయమును మేము సద్వినియోగం చేసుకున్న వలనో క్రమముగా తండ్రి నాయన జీవించ వలనో మేము అనుకున్న పనులను మీరు మా నాయన మాకు ఇచ్చిన ఆలోచనలను ప్రభ ఆచరణలో పెట్టవలను మాకు జ్ఞానమును దయచేయమని వినయమును విధేయత గల హృదయమును మాకు అనుగ్రహించమని మమ్మల్ని మేము నలగొట్టుకున్నటకు మా శరీరమును మా మనస్సులను ప్రభ తండ్రి అణుచుకునే తండ్రి శక్తిని మాకు ఆత్మకు అనుగ్రహించమని మా ఆత్మలో నీ వాక్యముతో ప్రార్థనతో తండ్రి నాయన కనిపెట్టుకునే అయ్యా తండ్రి అటువంటి ప్రవర్తనను అటువంటి జీవితమును మాకు అనుగ్రహించమని అడుగుచి ఇక్కడ చేయని ప్రతి ఒక్క నిమిత్తం చేతులు అప్పగించుకుంటూ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు రావమని అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క కృపయు తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మ కన్యోన సహవాసము ఇప్పుడే అల్లప్పుడు మనందరిపై సదాకాలముతో అంటున్నాక ఆమె అందరికీ వందనాలు